С вами канал Фронтовая Кинолетопись, и сегодняшний выпуск посвящен героической обороне Могилева в июле 1941 года. В сюжете использованы личные съемки офицеров Вермахта и второй танковой группы и редкие фотоматериалы. После взятия Минска и тяжелых поражений Красной Армии в Белостокском и Минском котлах немецкие моторизованные корпуса начали продвижение к рубежу рек Западная Двина и Днепр с тем, чтобы оттуда начать новое наступление на московском направлении. Одной из ключевых точек на Днепре был город Могилев, который являлся важным крупным узлом коммуникаций. В ожидании немецкого наступления по приказу Ставки за неделю жители Могилева и воины Красной Армии создали вокруг города мощный оборонительный рубеж, который состоял из 25-километрового противотанкового рва, окопов и траншей, дзотов и ходов сообщений. Непосредственно город защищали 172-я стрелковая дивизия генерал-майор Романова и 110-я полковника Хлебцева, которые входили в состав 61-го стрелкового корпуса. Первым днем Могилевской обороны можно считать 3 июля, когда на дальних подступах к городу начались бои разведывательных и передовых отрядов с целью выиграть время, необходимое для укрепления оборонительного рубежа по Днепру и средоточения войск, шедших из тыла. 9 июля развернулись упорные бои на основной полосе обороны перед Могилевом. Вторая танковая группа Гудериана стремилась сходу взять город штурмом. 10 июля 46 и 47 мотокорпуса вермахта начали форсирование Днепра и овладели плацдармами в районе копость Шклов. А 24 мотокорпус, форсируя Днепр южнее Могилева, захватил плацдарм в районе Старого Быхова. Самые ожесточенные бои под Могилевом развернулись на Буйническом поле, к которому с юго-запада подошла третья танковая дивизия Вальтера Модоля. Зарывшись в землю на хорошо укрепленном рубеже, бойцы 388-го стрелкового полка Кутепова и артиллеристы полковника Мазалова в течение тяжелого 14-часового боя уничтожили и вывели из строя около 39 немецких танков и бронемашин, уничтожили сотни немецких офицеров и солдат. Наступление третьей танковой дивизии на Могилев было остановлено. А уже 13 июля на Буйническое поле прибыли корреспондент газеты «Известия» писатель Константин Симонов и фотокорреспондент Павел Трошкин, который запечатлел на фотопленку подбитые немецкие танки. Позднее события героической обороны Могилева нашли отражение в романе Симонова «Живые и мертвые», экранизация которого стала впоследствии одним из самых правдивых фильмов о начальном этапе Великой Отечественной войны. Тем временем бои продолжались по всему фронту обороны. Подразделения 10-й танковой дивизии Вермахта продвинулись до противотанкового рва у Казимировки, а 4-я танковая дивизия прорвалась к городу Кричев. Форсировав Днепр, части 24-го и 46-го моторизованных корпусов 2 танковой группы Гудриана, обойдя Могилев с двух сторон, соединились в городе Чаусы. Тем самым, замкнув кольцо окружения вокруг оборонявшейся в районе Могилева группировки советских войск. Оборона города была возложена на 172-ю стрелковую дивизию генерал-майор Романова. Помимо нее в Могилеве оборонялись части 110-й и 161-й стрелковых дивизий, а также остатки 20-го мягкорпуса. Наши войска находились в тяжелом положении, катастрофически не хватало боеприпасов, медикаментов, продовольствия. В условиях господства Люфтваффе и отсутствие подходящих аэродромов, основным видом снабжения стал сброс парашютных контейнеров. Уже пал Смоленск, немцы подошли к Ельне, а защитники Могилева все еще оттягивали на себя 4 дивизии 7-го армейского корпуса. 20 июля в 2 часа дня началось наступление на Могилев. Уже первый день боев показал, что сходу город не взять. В качестве усиления группировки, задействованной штурме Могилева, 7-му корпусу были переданы 15 е и 78-я пехотной дивизии. Атаки 22 июля на западные бастионы Могилева оказываются безуспешными. Однако, наступая вдоль берега Днепра, немцы прорываются к мосту через реку в районе Луполова и захватывают одноименный аэродром, с которого велось снабжение окруженных частей. Связь штаба 61-го корпуса со 172-й стрелковой дивизией, которая оборонялась в Могилеве, была прервана. 78-я пехотная дивизия Курта Галенкампа Наступая на южном берегу Днепра, продвинулась к юго-востоку от Могилева. С 23 июля 
Ожесточенные бои развернулись на позициях 747-го стрелкового полка. Батальон майора Хеннинга из 23-й пехотной дивизии при попытке прорваться в город с тыла потерпел неудачу. 24 июля к западу от города свежая 15-я пехотная дивизия вермахта прорывается на окраины Могилева. Завязались уличные бои. С 25 по 26 июля шли бои у Днепровского моста, ЖД вокзала, станции Могилев Товарный. Предложение командира немецкого 7-го армейского корпуса генерал артиллерии Фармбахера о капитуляции было отклонено. На совещании командного состава окруженных соединений и руководства города было решено с боями выходить из окружения. В условиях плотного кольца немецкой пехоты вокруг города прорыв был делом почти безнадежным. Однако нескольким отрядам все же удалось прорваться. В ночь на 26 июля, после внезапной мощной артподготовки, подразделения 388-го стрелкового полка с преданными частями прорвались из Могилева на запад. Войны 747-го 394-го полков форсировали Днепр и с боями двинулись на восток, и за рекой Сош соединились с частями 13-й армии. Но попытка организованного выхода 61-го стрелкового корпуса Бакуина из окружения не удалась. Попали в плен начальник артиллерии корпуса Камбрик Лазутин и командир 53-й стрелковой дивизии полковник Бартенев. Из состава 53-й стрелковой дивизии вышло около тысячи человек без тяжелого вооружения. 110-я и 172-я стрелковые дивизии были полностью разгромлены. При выходе из окружения тысячи воинов Красной Армии и народных ополченцев попали в плен под Могилевом, а также в Могилевском и Чаусском районах. Оборона Могилева имела огромное значение для последующего хода войны. Здесь было задержано наступление немцев на московском направлении. Главным итогом сражения за Могилев был факт того, что силы 7-го армейского корпуса завязли в уличных боях далеко в тылу группы армий «Центр» и не могли быть задействованы в сражении за Смоленск в середине июля 1941 года. Советское командование получило время для накопления сил и подготовки новых рубежей обороны был получен бесценный опыт, использованный позже при обороне Сталинграда. В ходе этой трехнедельной битвы защитникам Могилева удалось уничтожить около 180 немецких танков. О стойкости защитников города через много лет после войны вспоминал бывший солдат вермахта, участник тех событий Пауль Шмидт. В Могилеве, который оказался в тылу немецких войск, в течение многих дней продолжались упорные бои. Советские солдаты Продолжали сражаться даже в безвыходном положении. Дорогой ценой пришлось заплатить немецкой армии за город, который оказался уже позади линии фронта. В послевоенных мемуарах маршал Еременко, будучи в то время командующий войсками Западного фронта, отмечал, что героическая 23-дневная оборона Могилева явила собой пример доблести и самоотверженности советских воинов и гражданского населения и их неразрывного единства.